सात मार्च उन्नीस ढाका का तारीखी पलटन मैदान लाखों अफराद मैदान में मौजूद थे और शेख मुजीबुर रहमान के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज सुनना चाहते थे आजादी लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने ये ऐलान नहीं किया क्यों इसके पीछे तीन बहुत अहम वाकयात थे जनरल याहिया खान ने दो ऐसे मौके जाया किए जब शेख मुजीबुर रहमान को बहुत दूर जाने से रोका जा सकता था ये मौके क्या थे मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज इकहत्तर में हुआ क्या था मैं हम आपको यही सब देखें यकम मार्च उन्नीस को कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ तो मशरकी पाकिस्तान में इसका एक ही मतलब लिया गया और वो ये कि ये इजलास भुट्टो ने मुलतवी करवाया है चुनाचे ढाका में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और शहर भुट्टो मुर्दाबाद भुट्टो मुर्दाबाद के नारों से गूंजने लगा आवाम का गैजो गजब भी जारी था और शेख मुजीबुर रहमान नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी अदम अतमाद की तहरीक का ऐलान भी कर चुके थे टेम्परेचर इंतहाओं को छू रहा था लेकिन इन हालात में भी शेख मुजीबुर रहमान मामला को पुरमन तरीके से हल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक काम किया वो यकम मार्च की शाम को गवर्नमेंट हाउस ढाका पहुंचे जहां वो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से मिले और उनसे अपील की कि अब भी वक्त है मुझे कौमी असम्बली के नए इजलास की तारीख दे दीजिए मैं मशरकी पाकिस्तान में सूरत हाल संभाल लूंगा लेकिन अगर तखिर हो गई तो वक्त मेरे हाथ से फिसल जाएगा ये बात वहां मौजूद कमांडर्स के दिल को लगी उन्होंने फौरी तौर पर मगरबी पाकिस्तान फोन घुमाया और शेख मुजीबुर रहमान का पैगाम जनरल याहिया के करीबी साथी जनरल अब्दुल हमीद तक पहुंचा दिया जनरल हमीद ने याहिया खान से बात करने की हामी भी भर ली जिससे ढाका की इंतजामिया ने इतमान का सांस लिया मगर ये वादा वादा ही रहा इफा ना हो सका यूं सूरत हाल को संभलने का जो एक चांस पैदा हुआ था वो खत्म हो गया अब मशर की पाकिस्तान में एक तरफ फौज थी और दूसरी तरफ लाठियों सलाखों और असले से लेस गुस्से में भरा बेकाबू होता एक हजूम था अब हंगामे यकीनी थे तो इनकी शुरुआत हुई ढाका से वो यूं कि ढाका में शराब और कपड़े की दुकानों को आग लगाई जाने लगी गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूटा जाने लगा इस हंगामा आरई का फौरी नतीजा तो ये हुआ कि दो मार्च को सारा शहर बंद था और सड़कों पर मुश्तल नौजवानों का राज था एयरपोर्ट और रेलवे का अमला हड़ताल पर जा चुका था पी की परवाजें मनसूख हो चुकी थी और ट्रेनें ट्रैक्स पर रुकी हुई खड़ी थी इस सब हंगामा आरई में उस वक्त कुछ कमी आई जब शाम को ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन अब तक हंगामों और हड़तालों का यह सिलसिला ढाका से बाहर पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैलने लगा था इन हंगामों में फौज और अवामी लीग के हामियों के ग्रोह आमने सामने थे बंगाली नौजवान फौज पर हमले करते और जवाब में उन पर फायरिंग होती फायरिंग में जो मारे जाते अवामी लीग के कारकुन उनकी लाशें उठाकर जुलूस निकालते अवामी लीग के मुताबिक इस दौरान फायरिंग से हजारों अफराद हलाक और जख्मी हुए थे जबकि हुकूमत ने नौ रोज बाद एक सौ बहत्तर अफराद की हलाकत का एतराफ किया लेकिन साथ ही यह भी वजाहत की कि इनमें से फौज की फायरिंग से सिर्फ तेईस अफराद की जान गई है जबकि बाकियों की जाने हंगामों की वजह से गई हैं और हकूमत के मुताबिक तो ये हंगामे मुल्क दुश्मन अनासर ही करवा रहे थे हंगामे शिद्दत से जारी थे जाने भी जा रही थी लेकिन पसे पर्दा एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी और वो ये कि बंगाली नौजवान एक बड़ी जंग के लिए ट्रेनिंग का आगाज कर चुके थे 1971 पर बंगाली नजाद अमरीकी राइटर शमीला बॉस ने किताब लिखी है उनके मुताबिक बंगाली स्टूडेंट यूनियन ने ढाका यूनिवर्सिटी की जिम्नेजियम फील्ड में जंग की बाकायदा तरबियत शुरू कर दी थी ये तरबियत लेने वाले तलबा तालबात के साथ फौजी अंदाज में मार्च भी करते थे उनके मुताबिक बंगाली तालबात की राइफल्स के साथ ऐसी तस्वीर गैर मुल्की मीडिया में शाया भी हो रही थी और ये तस्वीर आज भी ढाका म्यूजियम में मौजूद हैं तो हमले हो रहे थे और इंतजामिया बेबस हो चुकी थी और फिर अनार की इस हद तक भड़ी 
کہ جیلوں میں قیدیوں نے بھی بغاوت کر دی مشرقی پاکستان کے علاقوں ڈھاکہ نارائن گنج کومیلا باریسال اور بوگرا کی جیلوں میں بغاوت ہو گئی سینکڑوں قیدی جیلیں توڑ کر بھاگ نکلے ادھر عوامی لیگ کی تحریک عدم تعاون بھی حکومت کے لیے درد سر بن گئی تھی عوامی لیگ نے عدم تعاون کے لیے دس نکاتی ایک پلان کا اعلان کیا تھا جس کے اہم پوائنٹس یہ تھے کہ بنگالی عوام حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے مغربی پاکستان کو سامان کی سپلائی روک دی جائے گی کوئی بینک بنگلہ دیش سے باہر رقم منتقل نہیں کرے گا عوامی لیگ کے اس دس نکاتی پلان پر عمل کے لیے سرکاری ملازمین کا تعاون ضروری تھا اور یہ تعاون عوامی لیگ کو مل رہا تھا بنگالی سول حکام اور ملازمین کی تنظیموں نے شیخ مجیب کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا سرکاری ملازمین کی مدد سے سارے مشرقی پاکستان میں ہڑتالیں بھی شروع ہو چکی تھیں سرکاری دفاتر اور عدالتیں بند ہو چکی تھیں عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرانے لگے تھے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ٹیلی فون اور تار کا نظام بھی کچھ عرصے کے لیے بند رہا فوجی چھونیوں کو کھانے پینے کے سامان کی سپلائی تک بند ہو چکی تھی لیکن صرف یہی نہیں مغربی پاکستان میں ایک غیر متوقع کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تھا وہ یوں کہ تحریک عدم تعاون سے پہلے مشرقی سے مغربی پاکستان کو ایکسپورٹ کی جانے والی چیزوں میں پان کے پتے بہت مشہور تھے سارے مغربی پاکستان میں انہی پتوں کا تیار کردہ پان بکتا تھا اور لاکھوں پان فروشوں کا کاروبار اسی سے چلتا تھا لیکن سپلائی بند ہونے کی وجہ سے پان انتہائی مہنگا ہو گیا اور کاروبار ٹھپ ہونے لگے یہاں تک کہ پان فروش فاقوں تک آ گئے یہاں تک کہ انہیں یہ کاروبار چھوڑ کر آلو چنے کی چاٹ بیچنا پڑی اور اس کی تصاویر اخبارات میں چھپنے لگی ادھر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے حامیوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو جانے والی ساری سڑکوں پر ناکے لگا دیے چیک پوسٹیں قائم کر لیں جہاں شہر سے آنے والے ہر مسافر کو روکا جاتا اور اس کی تلاشی لی جاتی یہ چیک پوسٹیں بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے باہر کے لوگ خود کو وہاں غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے تھے اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ڈھاکہ ایئرپورٹ کا رخ کر رہے تھے تاکہ جلد از جلد اپنے سامان سمیت وہاں سے نکل سکے اقوام متحدہ کے عملے نے بھی اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ مشرقی پاکستان سے نکلنا شروع کر دیا تھا عوامی لیگ کے کارکن یہ چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان سے کوئی بھی ایسی دولت باہر نہ جائے جو ان کے خیال میں صرف مشرقی پاکستان کا حق تھا عوامی لیگ کی چیک پوسٹوں پر مار پیٹ کے واقعات بھی ہوئے اور ایسی ویڈیوز بھی آئیں جن میں ایک شخص کی لاش نظر آ رہی تھی جس سے لگتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کی جان بھی گئی اس سب کے باوجود دولت مند لوگ کسی نہ کسی طرح مشرقی پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر جو غریب غربا تھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے وہ وہیں پھنس گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ فوجی چھونیوں میں جا کر پناہ لے کر بیٹھ گئے ہنگامہ آرائی پورے عروج پر تھی اور سب کی نظریں شیخ مجید الرحمان پر لگی شیخ مجیب الرحمان نے سات مارچ کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں خطاب کرنا تھا سب کا خیال تھا کہ وہ اس جلسے میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں اسی لیے فوجی حکومت مجیب الرحمان کو اس طرح کے کسی بھی انتہائی اقدام سے روکنے کے لیے بہت بے چین تھی چنانچہ جنرل یاہیہ نے فوری طور پر دو کام کیے ایک تو یہ کہ چھ مارچ کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پچیس مارچ کو ڈھاکہ میں بلایا جائے گا یعنی اگلی تاریخ دے دی دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان کو ذاتی طور پر یہ پیغام بھیجا کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے میں جلد ڈھاکہ آؤں گا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی آرزوؤں سے آپ کی خواہشات سے بڑھ کر آپ کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہوگی جنرل یاہیہ نے یہ پیغام بھیجا اور ادھر میجر جنرل خادم حسین راجا جو ڈھاکہ میں تعینات تھے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھیوں سے کہا بلکہ انہیں دھمکی دی کہ اگر شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اپنی تمام توپیں ٹینکس اور مشین گنز لگا کر غداروں کو نابود کر دوں گا اور ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کوئی حکومت کرنے کو بچے گا اور نہ حکومت کرنے کے لیے کچھ بچے گا 
جنرل یاہیہ اور خادم حسین راجہ کی ان باتوں کے علاوہ سات مارچ کی صبح امریکی سفیر فور لینڈ شیخ مجیب الرحمان کے گھر آئے اور انہیں کوئی خاص پیغام دے کر واپس چلے گئے صدیق سالک لکھتے ہیں کہ امریکی سفیر نے شیخ مجیب الرحمان پر امریکی پالیسی واضح کی تھی اور کہا تھا کہ علیحدگی کا اگر یہ کھیل ہے تو اس میں امریکہ سے کسی مدد کی توقع نہ رکھی جائے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ ان تینوں واقعات یعنی جنرل یاہیہ کے ملاقات کے پیغام جنرل خادم حسین کی دھمکی اور امریکی سفیر کا تعاون سے انکار ان تینوں میں سے کس واقعے نے شیخ مجیب الرحمان کی سوچ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا لیکن ہوا یہ کہ جب سات مارچ کو ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں افراد کا ایک سمندر شیخ مجیب الرحمان سے آزادی کا اعلان سننے کو بے چین تھا تو شیخ مجیب الرحمان نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا انہوں نے مختصر سی چھوٹی سی ایک تقریر کی اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ شرکت کے لیے نئی شرائط پیش کر دی جس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ ایک قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے مارشاء اللہ ختم کر کے اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کیا جائے دوسری بات یہ کہی کہ فوج کو واپس بیرکس میں بھیجا جائے اور تیسری اہم بات یہ کہی کہ مشرقی پاکستان میں جو تشدد ہوا ہے جو ہلاکتیں ہو چکی ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائیں شیخ مجیب الرحمان کی اس تقریر کے متعلق شرمی لا بوس لکھتی ہیں کہ اس سے بنگالیوں کو بے حد مایوسی ہوئی تھی بنگالی عوام شیخ مجیب الرحمان کی اس ڈبل گیم کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک طرف وہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں شمیلا بوس نے تو اسے شیخ مجیب الرحمان کی ڈبل گیم قرار دیا ہے لیکن ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان جو ان دنوں ڈھاکہ سے دورہ کر کے واپس آئے تھے انہوں نے مجیب الرحمان کی تعریف کی تھی انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور عوامی لیگ میں شامل تشدد پسند عناصر چاہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان سات مارچ کو کوئی ڈرامائی اعلان کریں انہوں نے اپنا پرچم تیار کر لیا تھا جسے وہ پلٹن میدان میں جلسہ عام کے روز شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھوں سے لہرانا چاہتے تھے لیکن عوامی لیگ کے سربراہ نے مختصر تقریر کی اور صورتحال پر قابو پا لیا شیخ مجیب نے سات مارچ کو آزادی کا اعلان کیوں نہیں کیا اس کی کوئی بھی وجہ ہو لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس تقریر کے بعد امریکہ بھی بنگالیوں کے نشانے پر آ گیا تھا بارہ مارچ کو امریکی کونسلیٹ پر دو بم پھینکے گئے اور فائرنگ بھی ہوئی پندرہ مارچ کو پھر فائرنگ ہوئی انیس مارچ کو امریکن کونسلیٹ اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر پیٹرول بم پھینکے گئے پھر ڈھاکہ کلب برٹش کونسل امریکن لائف انشورنس کمپنی اور امریکن ایکسپریس بھی بم حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے شیخ مجیب الرحمان کا رویہ سخت تھا انہوں نے جنرل یاہیہ کی ڈھاکہ میں بلائی گئی گول میز کانفرنس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا تھا لیکن وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم مغربی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام بھائی بھائی ہیں شیخ مجیب الرحمان کے رویے میں اس تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا تھا مگر افسوس یہ چانس بھی ضائع کر دیا جب مشرقی پاکستان میں حالات تباہی کی طرف جا رہے تھے تو مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو معاملات کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہے تھے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی اجلاس کے ملتوی ہونے پر کہا کہ اس کے التوا پر عوامی لیگ کا غم و غصہ ایک افسوسناک بات ہے اجلاس کے ملتوی ہونے سے یقیناً کوئی نقصان نہیں ہوگا حالانکہ اسی کے ملتوی ہونے سے مشرقی پاکستان میں آگ لگ چکی تھی مزید یہ کہ جب جنرل یاہیہ نے اس اجلاس کے لیے اگلی تاریخ یعنی پچیس مارچ کی تاریخ دی تو ذوالفقار علی بھٹو نے اسے بھی ویلکم نہیں کیا بلکہ کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے بنیادی مسائل پر اتفاق ضروری ہے وہ بنیادی مسائل کیا تھے بھٹو کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ شیخ مجیب کے چھ نکات سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور انہیں علیحدگی کا فارمولا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ وقت ثابت کرے گا کہ چھ نکات کے بارے میں ہمارے خدشات درست ہیں تو ان بنیادی امور سے ان کی مراد شاید یہی رہی کہ چھ نکات پر پہلے کوئی کنسنسز ہو جائے پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے لیکن ایک دلچسپ حقیقت بتائیں آپ کو بھٹو کے ایسے بیانات سے شیخ مجیب الرحمان 
مشرقی کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان میں بھی مقبول ہو رہے تھے مغربی پاکستان میں یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ ملک بچانے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپ دینا چاہیے کیونکہ ویسے بھی تو میجورٹی انہیں کے پاس ہے جب بھٹو بار بار خود کو مغربی پاکستان کا لیڈر کہتے تھے تو اس پر بھی دوسرے قائدین کو اعتراض تھا کہ بھٹو کو صرف پنجاب اور سندھ میں زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ کس بل بوتے پر خود کو پورے مغربی پاکستان کا لیڈر کہہ سکتے ہیں مغربی پاکستان کی اس سوچ کا اندازہ ان خبروں سے لگایا جا سکتا ہے جن میں کراچی اور لاہور کے شہری کھل کر کہہ رہے تھے کہ اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کر دیا جائے لاہور میں سیاسی رہنماؤں کے اجلاس میں کہا گیا کہ تیرہ کروڑ مسلمانوں کے وطن کو بچانے کے لیے قومی اسمبلی کو کام کرنے کا موقع دیا جائے ایسی ہی باتیں پاکستان کے دوسرے سیاسی لیڈرز بھی کر رہے تھے ان لیڈرز میں نواب زادہ نصر اللہ مفتی محمود اور عبد الولی خان کے علاوہ سابق ایئر چیف اصغر خان اور نور خان بھی شامل تھے خاص طور پر اصغر خان اس میں سب سے پیش پیش تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کا انتظام فوری طور پر شیخ مجیب الرحمان کے سپرد کر دیا جائے حکومت نے اقتدار منتقل نہ کیا تو میں ملک گیر تحریک چلا دوں گا ایسے میں مزید یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں کم میجورٹی والی پارٹیز کے لیڈرز نے ایک مشترکہ بیان دیا اس میں انہوں نے صدر جنرل یاہیا خان سے یہ مطالبہ کیا کہ بحران حل کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دی جائے شاید یہی وہ دباؤ تھا جس نے جنرل یاہیا کو مجبور کیا کہ وہ ڈھاکہ جا کر شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کریں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈھاکہ جاتے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں اور ہی کھیل شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں وزیر اعظم بھٹو زندہ باد وزیر اعظم بھٹو زندہ باد کے نعرے لگنے لگے حالانکہ بھٹو کی پارٹی کے پاس شیخ مجیب الرحمان سے آدھے ووٹس تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب بھٹو نے کراچی کے جلسہ عام میں جہاں ان کے سامنے انسانوں کا سمندر موجزم تھا ایک اعلان کیا جس کی سرخیاں یوں لگیں کہ ادھر تم ادھر ہم یہ کیا کہانی تھی بھٹو اصل میں چاہتے کیا تھے شیخ مجیب الرحمان نے باتھ روم میں مذاکرات کیوں کیے ہاں اگلی قسط میں یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کیونکہ دو ایک ساتھ سے ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اگلی قسط میں پکا آپریشن سرچ لائٹ کا فیصلہ کیوں کیا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی منی سیریز اکہتر میں ہوا کیا تھا کہ اگلی قسط دوستو مشرقی اور مغربی پاکستان میں اختلافات کا آغاز زبان کے مسئلے پر ہوا تھا یہ سارا مسئلہ یہ پوری کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے یہاں جانیے کہ بھٹو نے کیوں کہا تھا اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور یہ رہی وہ داستان جب انسان اس زمین تک پہنچا تھا جسے وہ کبھی دیوتا سمجھتا تھا